अपराजिता मेरी माँ का फेवरेट फ्लावर वो जहाँ गई भी इसके अलग कलर्स देखती है वहाँ से बीज कलेक्ट कर लेती थोड़े वो खुद भी लगाती और थोड़े मुझे भी भेजती हैं इस बार उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा कलर मिला है जो कि थोड़ा सा पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन है उन्होंने कुछ सीड्स भेजे हैं चलिए इन बीजों को लगाते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बीजों को लगाने से लेकर के पौधे की पूरी ग्रोथ और फ्लावरिंग तक का कंप्लीट अपडेट दूंगी क्या देखभाल करनी है वो सब कुछ बताऊंगी वीडियो को पूरा देखिएगा चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं कई सारे सीड्स सीड पॉट से निकल गए हैं और कई सारे अभी भी अटेस्ड है जो अभी सीड पॉट में ही है उन्हें हम निकाल लेते हैं ये सारे सीड पॉट पौधे पे फ्लावरिंग के बाद बनने लगते हैं जब सीड पॉड सूख जाए तब आप तोड़ लीजिए और आप किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं अगले सीजन के लिए इन बीजों को आप अप्रैल से लेकर जुलाई तक कभी भी लगा सकते हैं बीजों को आप जितनी जल्दी लगाइएगा पौधा उतना ही ज्यादा फैलेगा और उतने ही सारे फ्लावर्स देगा फ्लावरिंग सीजन में जो स्टार्ट होता है अगस्त से और नवंबर दिसंबर तक रहता है चलिए इन बीजों को लगा लेते हैं लगाने के लिए मैं ये मटका यूज कर रही हूँ ये दही के साथ हमारे घर आता है इसमें ड्रेनेज होल नहीं है तो सबसे पहले इसमें एक ड्रेनेज होल बना लेते हैं हमेशा की तरह ड्रेनेज होल पे एक पेबल रखना है और नॉर्मल गार्डन की मिट्टी मैं यहाँ यूज कर रही हूँ कोई भी फैंसी मिक्स आपको इन बीजों को उगाने के लिए नहीं चाहिए अपराजिता के बीजों को उगाने का जो एकमात्र ट्रिक है वो ये है कि मिट्टी को आप हमेशा हल्का मॉइस्ट रखिएगा बीज काफी ही जल्दी और काफी ही अच्छे से उगाएंगे मिट्टी को अच्छे से बराबर कर लेने के बाद बीजों को मिट्टी के ऊपर फैला दीजिए बीजों के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी दे दीजिएगा जिससे कि जब पौधे उगे तो उन्हें अलग करने में आपको कोई परेशानी ना हो फ्रेंड्स अब चाहे तो इन बीजों को सीधे उन्हीं जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे आपको वो पौधे चाहिए ताकि आपको बीजों को उखाड़ के फिर उन जगह पे ना करना पड़े लेकिन मैं अक्सर प्रेफर करती हूँ कि पहले एक जगह पे बीजों को उगा लूँ जिससे कि जो भी अच्छे पौधे होंगे उन्हें मैं अपनी रिकॉर्ड जगह पर लगा दूँगी जिससे वो फिर वहाँ पे अच्छे से ग्रो हो सकें एक साथ और एक साथ फ्लावरिंग कर सकें ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं जिससे ऊपर से भी नमी बनी रहे और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ बीजों को या पौधों को लगाने के बाद पानी अच्छे से डालिए फ्रेंड्स इस मटके को मैं बाहर ही रखूँगी जिससे अच्छी रोशनी मिलती रहे उससे जो पौधे उगेंगे वो काफ़ी हेल्दी रहेंगे ये रहा आपके सामने आठ दिन बाद का अपडेट सीड्स जर्मिनेट होने स्टार्ट हो गए हैं जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे महीने अलग करके इनकी ओरिजिनल लोकेशन पर लगाती जाऊँगी ये रहा आपके सामने पंद्रह दिन बाद का अपडेट तीन पौधों को मैंने अलग कर लिया है और अभी मैं इनमें से एक पौधे को अलग करके बगल के छोटे से गमले में लगा दूंगी इस छोटे से गमले में लगाने के बाद पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा हल्का सा बुशी होगा जिसे आप कहीं पे भी रख सकते हैं जैसे कि कभी इंडोर कर लिया कभी हैंगिंग बास्केट में रख दिया इस तरह से कई सारी चीज़ें आप इस छोटे गमले के साथ कर सकते हैं लेकिन अगर आपको पौधे को बहुत ज़्यादा घना करना है तो आप कम से कम चौदह बाय चौदह का गमला लीजिए या कोई बकेट और अम्ब्रेला प्लांटर सेटअप आपने मेरा देखा ही होगा उस तरह के सेटअप को बना करके उसमें लगाइए या फिर आप कोई बड़े पेड़ की टहनी या रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी ट्रांसप्लांटिंग के बाद पानी जरूर डालिए चलिए अब कुछ अपराजिता के केयर इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं जिससे कि आपके पौधे पे ढेर सारे फ्लावर्स लगें केयर इंस्ट्रक्शन में मैं सबसे पहले बात करूंगी पौधे को हेल्दी रखने के लिए कीड़ों से और रोग से बचाने के लिए आप महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं पौधे पे और फ्रेंड्स नीम ऑयल स्प्रे कैसे तैयार करते हैं वो मैंने आपके साथ कई सारे वीडियो में शेयर किया हुआ है मैं कुछ वीडियोस की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी और हाँ नीम के पेड़ की फलियों से भी आप अच्छा नीम ऑयल स्प्रे तैयार कर सकते हैं पौधा अच्छे से बढ़े और उस पर ढेर सारे फल लगे इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप पौधे में हर महीने कुछ खाद डालें खाद में आप 
कोई भी कंपोस्ट चाहे तो वर्मी कंपोस्ट मार्केट से खरीद के या फिर किचन के वेस्ट से अगर आप खाद बनाते हैं तो वो लगभग 100 से 150 ग्राम अपने पौधों में डालिए साथ में आप केले के छिलके को सूखा के डाल सकते हैं थोड़ा सा रॉक फॉस्फेट भी ऐड कर सकते हैं उससे पौधे की ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी दूसरा फर्टिलाइजर ऑप्शन जो आपके पास है वो है सीवीड लगभग 10 एम एल सीवीड आप 2 लीटर पानी में डिजोल्व करिए और जैसे आप नॉर्मल अपने अपराजिता के पौधों में पानी डालते हैं वैसे ही इस सीवीड वाले पानी को डाल दीजिए सीवीड का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है आप यूज़ कर सकते हैं महीने में एक बार एक और जो काफ़ी ज़रूरी काम आपको करना है वो है सूखे फ्लावर्स को तोड़ते रहना इससे क्या होगा सीड बनना बंद हो जाएगा और पौधे की सारी एनर्जी खूब सारे फ्लावर्स बनाने में लगेंगे और आपका पौधा फूलों से भरा हुआ रहेगा फ्लावरिंग सीजन में जो कि सितंबर अक्टूबर और नवंबर होता है नवंबर में आप फिर कुछ फूलों को सूखने दे सकते हैं और सीड पॉड बनने दे सकते हैं ताकि आप सीड पॉड को तोड़ कर, स्टोर कर लें अगले सीजन में लगाने के लिए आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो अपराजिता को उगाने में आपकी ज़रूर मदद करेगा कुछ भी और पूछना हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा फ्रेंड्स मुझे अम्ब्रेला प्लांटर सेटअप ना बहुत अच्छा लगा अपराजिता के लिए और मैंने दो तीन अम्ब्रेला का जुगाड़ कर लिया है इधर उधर के लोगों से मांग कर और इस बार मैं तीन चार अम्ब्रेला प्लांटर सेटअप बनाने वाली हूँ आपके साथ तो मैंने शेयर किया ही है कि ये सेटअप मैंने कैसे बनाया था उस वीडियो की लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप चेक कर लीजिएगा अगर आप बनाएं तो पिक्चर मेरे साथ मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करिएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हाँ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी तरफ अपराजिता को किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स चार जून दो के पहले जितने लोगों का कमेंट रहेगा उनमें से पाँच छः लोगों को चुनकर मैं अपराजिता के अलग अलग कलर्स के सीट्स भेजूँगी चलिए इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में ख्याल रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा मदनिशा का बाय फ्रेंड्स टेक यू हैप्पी गार्डनिंग